नास इंजेक्शन रेडी रखो तुम असुरी शक्ति से उत्पन्न किए गए इसीलिए कोई वैद तुम्हारे दिए हुए रोग का काट नहीं निकाल पाएगा प्रकाश ब्लड लगे जल्दी नास प्रेशर पल्स तुम धरती लोग जाओ और संतोषी के पति के शरीर में प्रवेश करो नास ऑक्सीजन मास जल्दी हेलो दादी हाँ बेटा दादी तहब सर की तबीयत बहुत खराब है हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ बोल नहीं रहा कब तक ठीक होंगे हम हॉस्पिटल में नहीं जा सकते दादी समझ नहीं आ रहा क्या करें देखो बेटा अपने नाम की तरह संतोष रखो सब ठीक हो जाएगा संतोषी माँ है ना वो तुम्हारी मदद करेंगी बेटा हाँ दादी अच्छा तुम चिंता मत करो हम आते हैं तुम्हारे पास फोन रखते हैं धैर्य से हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी आपके हाथ में उनकी रक्षा कीजिएगा समस्त देवगण अत्यधिक उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं नारायण नारायण परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव उत्साह का ही तो अवसर है उचित कहा देव ऋषि नारद आपने शिवरात्रि का महान दिवस हमारे समक्ष स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है इसीलिए हम देवलोक में शिवरात्रि का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे ज्ञात नहीं कितने युगों के पश्चात महादेव हमारे मध्य उपस्थित रहेंगे दासी कनिका प्रणाम देवी पोलमी आदेश दे है जो देवताओं को भी नष्ट कर सकता है कुछ दिनों में देवों के देव महादेव का पर्व है और उसी दिन हमारे द्वारा निर्माण किया हुआ विषाणु अपने विष का प्रकोप दिखाएंगे स्वयं महादेव भी इस सत्य को ज्ञात नहीं कर पाएंगे एक बार देवता हमारे जाल में उलझ जाए उसके पश्चात हम उन्हें इस जाल से मुक्त करके उनका विश्वास प्राप्त कर लेंगे <laughs> फिर कभी कोई हमारे कार्य पर शंका नहीं उठाएगा अब देवी संतोषी और उनके भक्तों का भी सर्वनाश होगा <laughs> बेटी देखिए मैंने सारे जरूरी टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन अब तक धैर्य की बीमारी क्या है समझ में नहीं आई है मैं कुछ और टेस्ट करवा रहा हूं शायद उस समय पता चले कि बीमारी क्या है से अभी मिलना है नहीं नहीं बेटी 
अगर तुम अस्पताल गई तो वहां हंगामा हो जाएगा बेटी और इस समय तो हमें फिर देर के बारे में सोचना चाहिए भेंट करके भी कुछ नहीं होगा संतोषी तुम्हारा पति तभी ठीक होगा जब हम चाहेंगे अब हम तुम्हें क्या बताएं बेटे डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है धैर्य को हमारा बेटे को तो सांस लेने में मुश्किल हो रही है बेटा लेकिन हमें सब समझ आ रहा है काका सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है और हमारे पास इसका उपाय भी है हम सब जानते हैं कि क्या करना है हमें क्या कहा तुमने काका कोई है जो चाहता है कि हम और धैर्य सर साथ नहीं रहे एक दूसरे से दूर रहे पर ऐसा होगा नहीं जिस तरह से दिव्य सूत्र ने कामिनी जी पर असर दिखाया है वैसे ही धैर्य सर पे भी दिव्य सूत्र का असर होगा काका अब बस किसी तरीके से धैर्य सर को वो दिव्य सूत्र पहना दीजिए बस फिर सब ठीक हो जाएगा वो तो ठीक है बेटे लेकिन कृष्णा का क्या करेंगे वो तो 24 घंटे धैर्य पर नजर रखती है उस कृष्णा की चिंता आप मत कीजिए उसे हम देख लेंगे चलिए वो दिव्य सूत्र लेकर आते ये संतोषी सदैव हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न करती है यदि वो दिव्य सूत्र उसके हाथ लग गया तो हमारा कार्य और बढ़ जाएगा हमें किसी भी प्रकार उसे रोकना ही होगा जा सकता यही कहीं होगा यही कहीं होगा बेटा कहा चला गया तक पर ऐसा कैसे हो सकता है काका तुम जिस वस्तु की खोज कर रही हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी <laughs> माते ये मनुष्य तो उस वस्तु को नष्ट करने के लिए जा रहा है अब संतोषी को उस सूत्र के बारे में कभी ज्ञात नहीं होगा कि वो कहा गया इस वस्तु से मोह रखना उचित नहीं है शीघ्र जाओ और नष्ट करो इसे माते अब क्या हुआ क्या तनाव मुक्त क्यों दिख रही थी आपको प्रारंभ से ही याद था सूत्र के संपर्क में आते ही 
मनुष्य का हृदय परिवर्तित हो जाएगा उत्तम अति उत्तम अब देवी संतोषी द्वारा पहुंचाया गया सूत्र सदैव के लिए लुप्त हो जाएगा मूर्ख है ये मनुष्य माते आपकी लीला अद्भुत है संतोषी को सत्य ज्ञात करवाने का ये उपाय बहुत अच्छा है कैसी बात करो गुलाब है लेकिन क्यों हमें नहीं पता पर मैं इतना दूर फेंकना चाहता था कि किसी को मिले ही ना पर मैंने सोचा भी नहीं था कि इसे फेंकने के चक्कर में मैं खुद ही गिर जाऊंगा बंद करो पहले सर ले जाओ अरे वाह संतोषी मां का लाख लाख शुक्र है चलो बेटा शुक्र है काका धागा मिल गया वरना बहुत परेशानी हो जाती लेकिन काका हमें लगता है कृष्णा को देवी सूत्र के बारे में पता चल चुका है तभी वो इस तथ्य को दूर करने की कोशिश कर रही थी अब अगर ऐसे में हम धैर्य सर को धागा पहनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हमें सबसे पहले कृष्णा को हॉस्पिटल से बाहर निकालना होगा काका बेटी बात तो हम तुम्हारी समझ रहे हैं लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है आसान तो हम भी नहीं है ना काका बाकी संतोषी माँ के भक्त है अब अब देखिए हम क्या करते हैं कामिनी जी कामिनी जी हाँ संतोषी सोने से पहले दूध पी लीजिए पेट के लिए अच्छा होता है यहाँ सेहत से याद आया कृष्णा जी तो कल से हॉस्पिटल में ही है ना खाने का होश है ना पीने का उन्हें आकर नहाना वहाना चाहिए थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए हमारा हॉस्पिटल जाना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आपसे विनती है आप कल हॉस्पिटल चले जाइएगा और उन्हें घर पर भेज दीजिएगा थोड़ा आराम मिल जाएगा उन्हें संतोषी तुम कितनी अच्छी हो सबके बारे में कितना सोचती हो सही कहा तुमने मैं कल हॉस्पिटल जाके कृष्णा को घर भेज देती हूँ से एक्टिंग करो कैसे बताओ छोटी 
ही जग गई ना सारी उम्र आराम से सोना रामा अगर सफल हो गया ना तो इतने पैसे मिलेंगे इतने पैसे मिलेंगे कि तुम तो क्या तुम्हारे पूछते भी उनका भी गला ना कान घुटा कुछ भी खोलने की जरूरत ना पड़ेगी देवकराज महादेव का स्थान दुग्न से करवाया जाएगा इसलिए कामधेनु से कहिए कि वो समय से आ जाए और पवन देव से कहिए कि स्नान की स्वच्छता का उत्तरदायित्व उन पर है उन्हें महादेव के प्रिय बेलपत्र लाने का संदेश भेज दीजिए आप अश्विनी से कहिए कि वो महादेव की समस्त प्रिय वस्तुएं लेकर उपस्थित हो जाए देव ऋषि नारद जी ब्रह्मदेव सत्य कहे तो हमें स्वयं उस स्थान के निरीक्षण करने थे जिस स्थान पर समस्त देवगण एकत्रित होकर ये उत्सव मनाने वाले हैं किंतु हमें इस महोत्सव का आमंत्रण देने के लिए अन्य लोगों में जाना है इसलिए इसका समस्त कार्यभार हम आप पर छोड़ते हैं आप स्वयं सुनिश्चित करें कि इतने पवित्र कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न ना हो नारायण नारायण ब्रह्मदेव आप तनिक भी व्याकुल ना हो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा किंतु देव ऋषि नारद उत्सव के लिए कुछ पैर शेष रह गए हैं इसलिए आपको एक कार्य शीघ्रता एवं दक्षता से करना होगा नारायण नारायण जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव मिलेगा दर्शन करने का अब पह, पहले एक लाइन बनाओ सब लाइन बनाओ पहले लाइन बनाओ नहीं नहीं मैं पहले मैं पहले मैं मैं नहीं नहीं हाँ हाँ पीछे पीछे पीछे, पीछे पीछे जाइए पीछे जाइए हाँ भक्तों प्रभु शेषनाथ के आज ये अंतिम दर्शन है आप सब जी भर के दर्शन कर लीजिए जो भी चढ़ावा लाए हैं वो भी चढ़ा दीजिए श्रद्धा ऐसी क्यूँकी आज के बाद प्रभु नहीं मिलेंगे प्रभु समाधि ले लेंगे समाधि लेंगे और इस समाधि पर जो भी श्रद्धा भाव रखेगा चढ़ावा चढ़ाएगा पूजा करेगा प्रभु उस पर अपनी सदैव कृपा बनाए रखेंगे
बजरंग बली की 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 मॉम कहीं जा रही है हाँ मैं मैं तुम्हारे पास आ रही थी संतोषी ने कहा कि कल रात से तुमने रेस्ट नहीं किया इसलिए कितनी अच्छी है ना वो सबके लिए कितना केयर करती है तुम आ गई हो तो तुम जाओ अंदर जाओ और रेस्ट कर लो मैं धैर्य के पास हॉस्पिटल में जाती हूँ लगता है संतोषी का असर मम पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है पर कोई बात नहीं सिर्फ छह महीने की ही तो बात है उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ क्या हुआ कृष्णा क्या सोच रही हो अच्छा कृष्णा ये लो प्रशांत ओह तो संतोषी इस प्रसाद के जरिए मॉम के बाद मुझे कंट्रोल करना चाहती है 